Evet. İşte perde açıldı. Şimdi aklıma o geldi. Ben bunu çok çabuk besledim. Yani öyle bir buçuk iki saat falan sürdü. Böyle bir anda aktı. Akmasını sevdi. Tahmin ediyorum. O zaman da zırladığım günlerde kelime olarak doğru. Yani aşk aşkı çekiyor. Şimdi bakıyorum da şiirlere, şiirlerin büyüsü zaten o melodiyi kendisi otomatik dile getiriyor. O büyüyle ben bunu bir anda çıkarım. Çok iyi hatırlıyorum. Yerini yurdun da hatırlıyorum. Yani bir anda aktı. Sonra stüdyoya girdim. Kızcağız da geldi bir seferde okudu gitti. Şey, Karayan da öyle yapar genelde. Çaldırır gider. Yani üstüne montaj yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Biz geçenlerde bir kayıt yapalım dedik. Seydi. İki gün sürdü. Oradan parçalıyor, şuradan parçalıyor, birleşiyor. O zaman yaşanırlığı gidiyor müziğin. Yani biraz baktığı zaman hayatın bir talaşlı tarafı var ya. Talaş doğru, evet. Talaş tarafı var, o bizi besliyor. Yani halbuki her şey dümdüz olsa, plat olsa zaten hayat çekilmez bir hale gidiyor. Bizi besleyen bu pürüzler. Değil mi? Pürüz mü? İşte böyle. İkinci parçaya geçebiliriz zaten. Evet, bahsettiğim damlalar bunlar. Evet, bu. En güzel bir şey.
Bölüm 3. 4. şiirdi. Bunda ısrarla bir tema var. Dikkat ediyorsun. Altında bir damla şeklinde. İşte o denizi kafanda tasvirlemeye çalıştım. En güzel çocuk henüz büyümedi. Yani umut domuzluk arasında gidip gelen bir varsayın üzerine kurmaya çalıştım onu. O şekilde. Evet bu en hoşuma giden şarkılardan biri. Çiçekli badem ağaçlarını unut. Bir baharı yansıtmaya çalışıyorum bazen. Bazen umutsuzu yansıtmaya çalıştım. Bazen işte bir hapishane ortamında bir insanın pozisyonu, gerçi insan hapishanede yani dışarıda olması şart. İçinde hapishane yaşlı zaman daha farklı. Ee, değişik bu e, Nazım içinde 20 yıl saat içerisinde en değişik olan parçalardan biri. Büyük bir orkestrasyon kullanmaya çalıştım. Sonra indirmeye çalıştım. Sonra çıkartmaya çalıştım. Ve aslında böyle bir şeyle çok uğraştım bununla. Hatta ne şey yapmışım. Anlayabilirsiniz yani. Ha, ya, öyle mi? Tamam. Ben duyamıyorum. Ben çok Tabii. Böyle bir coşku var. Dikkat ediyorsunuz. Şimdi iyi mi volüm? Volüm iyi. İyi. Siz konu işine karışmam. Ama biraz daha açabilirsiniz. Burada çünkü biraz benim volümüm çıkacak. Ama burada önemli olan benim sesimden ziyade burası. Coşku yapıyor ya. Yani. Eser demiyorum. Eser kaldığı zaman eser oluyor. Bunların hepsi birer çalışma. Yani yüz yıl sonra bu demiyorsa eser olmuş. Yani kalmıştır. Onun için çalışma bunlar. İyi bir çalışma tabii ki. Şey, bu üçlemeyi düşünmüştüm ben. E, Kiyaslovski yanlış hatırlamıyorsam. Bu beyaz, e, kırmızı, mavi filmlerin. Oradan esinlendim. Bir üçleme yoluna çıktım ben. Mesela üç. Hey, her şeyi üçleyeceğim dedim. Kadın konusu hariç, aşklar hariç. E, mesela e, konçerto, piyano konçertosu yazdım. Gitar konçertosu, flüt konçertosu. Sonra Nazım'a başladım. Nazım bitirdim. Orhan Veli'nin yarısındayım. Hani bazen böyle hepimiz bir notalı bir yerde bırakırız veya işte artık yapanlar vardır. Ya yani fotoğraf çekerseniz ben bu hafta bu camiyi çekeceğim. Dört ay sonra işte şu camiyi çekeceğim gibi. Örnek kötü olmuştur ama siz montajda düzeltirsiniz onu. Şeyde e, flüt, gitar, e, piyanoyu bitirdim. Orhan Veli'nin yarısında kaldım. Nazım bitirdiğim gibi. Şeyde kaldım. Özdemir Asaf'ın da Atile İlhan'da kaldım. Hangisini tercih edeyim diye biliyorum. Ama Özdemir Asaf şöyle bir hikaye. Meyhanesi olduğu zaman bir arkadaşımın yalısı var. Ona gidip geliyor ve ona yaklaşık 33 tane peçeteye şiir yazmış. O şiirler bende şimdi peçetede. 
ve peçeteler diye bir şey yapmayı düşünüyorum o şeyle Özdemir Asraf'tan. Yani <gülüyor> Özdemir Asraf işte bildiğiniz gibi yani gülümseten bir insan. Böyle bir üçleme ee, şey başka ne yazdım? Üç tane üçleme gidiyorum. Bu Orhan Bey'in konçertoydu. Senfoniler öyleydi. Senfonik yer öyleydi. Yapacak bir şey kalmamış. Ben size gitar konçertosunu dinleteyim. Şuradan. Evet şimdi ben size bu gitar konçertosunu dinledi e, şefimiz. Piyano konçertosunu dinlediğinde sen e, film müzikleri yap dedi. Bir ara film müzikleri de yap. Sonra gitar konçertosunu yazdım. İyi iş. Para getirir dedi. Sonra flüt konçertosunu yazdım. İşi bitirmiş için işi öğrendim dedi. Flüt konçertosunu sonra saklamıyorum. Birazdan onu da dinleriz. Adamın yaptığı eleştirileri size söylüyorum. Evet. Ya bunu açabilirsen daha. 